so we'll start with our actual work but i request you to complete all the homeworks or else it is bit difficult okay and if if else a logic you need to apply or you need to use some or the other way if वगैरह तो लॉजिक सम असेल वापरायला लागेल बट अपार्ट फ्रॉम दॅट मोस्ट ऑफ दॉप्लेक्स जे कॉम्प्लेक्स फंक्शन्स आहेत पिवर टेबल असतील किंवा एव्हरेज असेल किंवा पर्सेंटेज असेल दॅट यू गेट युजिंग इनबिल्ट ऑप्शन्स म्हणजे असे काही इनबिल्ट ऑप्शन्स आहेत ते वापरून तुम्ही हायर ऑर्डर कॅल्क्युलेशन करू शकता अजून कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता बट बेसिक कॅल्क्युलेशन ऑर इट्स गुड यू नो हाऊ टू राईट अ फंक्शन इन केस तुम्हाला कधी फंक्शन लिहायची गरज पडली तर तुम्हाला माहीत पाहिजे त्याच्यासाठी सिम्पल फंक्शन थोडे बघून घ्या कसं वापरतात काय वापरतात ओके दॅट्स वाय द ओपन गिवन हाय ओके so what we will do is we will not waste further time in exploring some functions and if any average tumhala mahit asa if condition based average wagera we can calculate directly instead of formula uh, that will do it in the pivot table i guess maybe we can achieve the functionality the whatever formula complex <coughs> build karke ek average nikalna tha that formula we can build it in the pivot table okay so let us start with actual what as a data analyst aap sab log as a data analyst join karoge right in the company or in the organization so most how the, how things work if i want to give you in a brief so as a data analyst aapko kuch data diya jayega whatever data is matlab aapke इंडस्ट्री रिलेटेड आपके कंपनी में जो डेटा आएगा और एल्स इफ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट देन क्लाइंट का डेटा आपको दिया जाएगा सो डेटा आता है मोस्टली मल्टीपल फॉर्म्स में देर विल बी सम एक्सेल जो हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सेल आपको दिया जाएगा नहीं तो सी एस वी नाम का फाइल फॉर्मेट रहता है सी एस वी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और इन टेक्स्ट नहीं तो आप आगे जाके पढ़ोगे एस क्यू एल नाम का एक टेक्नोलॉजी पढ़ोगे और यू विल लर्न एस क्यू एल SQL is nothing but a data storage or data retrieval system. मतलब कहीं तो एक क्लाउड पे डेटा है वो डेटा आपको आपके एक्सेल में चाहिए नहीं तो पाइथन में चाहिए और पावर बी आर में चाहिए तो यू नीड टू राइट समथिंग एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है और एक कोड लिखना पड़ता है और एक क्वेरी लिखना पड़ता है दैट इज नथिंग बट एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपके पास कहीं तो डेटा है क्लाउड आपने सुना होगा गूगल का क्लाउड वगैरह क्लाउड so, से आपके एप्लीकेशन में डेटा लेके आना है यू देन यू नीड एस क्यू एल देर इज नो अदर वे नहीं तो आप बोलोगे सर मैं पेन ड्राइव जाके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेन ड्राइव लाके पेस्ट करूंगा दैट वर्क राइट दैट इज फिजिबल इफ सर्वर इज इन यूर प्रीमाइस वगैरह स्टिल नॉट फिजिबल क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा रहेगा कॉपी पेस्ट करने में आपका एक दिन चला जाएगा जस्ट किडिंग कॉपी पेस्ट ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं रहता ओके एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर एनी टेक्नोलॉजी आप कोई भी डेवलपर हो आप इवन दो यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट कुछ भी आप काम करो आप डेटा रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको एसक्यूएल आना ही चाहिए क्योंकि डेटा रहता है हमेशा क्लाउड पे नहीं तो सर्वर पे उसे यूज करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए देर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर एस क्यू एल दट ओके सो देर आर डिफरेंट ऑप्शन बट करेंटली वी विल सी हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक्सेल फाइल्स में डेटा है ओके एक्सेल फॉर्मेट और एक्सेल का फाइल आपको भेजा है एज अ पीओसी हमने जो देख रहे थे पीओसी इनिशियल जो फिफ्टी हंड्रेड लाइन्स है दोज लाइन्स आर अवेलेबल हियर ओके सो लेट्स 
रेफर शीट वन में भी शुड बी रेफर इनसाइड ओके शीट वन रेफर कर सकते हैं तो ये है एक ट्रांजेक्शन है डीमार्ट जैसा एक स्टोर है मे बी इन यूएस यूके अलग अलग देशों में वहां पे एक फाइल है और वहां पे एज अ क्लाइंट कंपनी का क्लाइंट एक डीमार्ट है समझिए एंड देन एज अ एनालिस्ट आपको उन्होंने एक सैंपल डेटा दिया है फर्स्ट इंटरेक्शन में तो वो सैंपल डेटा में कितने हैं ट्वेंटी वन रोज ट्वेंटी वन रोज आपको दिया गया है ओके जस्ट अ सेकेंड लेट मी क्लियर ओके नाउ इट लुक्स बेटर तो ये कुछ टाइटल है मैंने फॉर्मेटिंग ये सारा डेटा है यहाँ पे सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये आया है एंड देन एज पर द प्रोसेस आपको क्या मिलेगा एक डेटा मिलेगा विच इज सैंपल देन इसके ऊपर आपको जो भी आपके एज अ डेटा एनालिस काम है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू नीड टू डू इट ऑन दिस डेटा एंड देन प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट और प्रेजेंटेड टू क्लाइंट तो उनको अच्छा लगेगा देन यू विल यूज अ स्पेशलाइज टूल सच एज पाइथन पावर बी आई एस क्यू एल राइट क्योंकि इमिडिएटली इफ यू स्टार्ट यूजिंग एस क्यू एल एंड ऑल इट डजेंट मेक एनी सेंस ट्वेंटी वन लाइन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू विल नॉट यूज एस क्यू एल राइट सो दैट इज हाउ इट इज देन फिर काम क्या है लाइक वॉट डू यू थिंक आपका काम क्या रहेगा एज अ डेटा एनालिस्ट और maybe we let's put it why companies hire data analyst data. okay mm-hmm. okay data cleaning ke liye theek hai that can be one of the use case so when you go for any meeting with them okay ओके ओके सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मतलब ये बड़ा लाइक हियर ओनली यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल मान लीजिए एज अ ओनर ओनर ऑफ अ डी मार्ट और ओनर ऑफ सम एक्स वाई जेड कंपनी ये मेरा डेटा आ रहा है किसी सिस्टम से कोई भी वो बिल वगैरह करते हैं ना बिलिंग काउंटर पे जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से ये डेटा मुझे मिला है मोस्टली उसको ई बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स है कुछ राइट right? तो वो बिलिंग वगैरह करते हैं तो बिल करने के बाद ये डेटा आया है एंड आई एम अ कंपनी ओनर तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें से इतना बड़ा डेटा है और शुड आई मतलब मतलब यही डेटा में क्या दिया ये समझने के लिए मैं एक घंटा शुड आई पुट वन आर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस डेटा मतलब इसमें क्या कॉलम है कौन सा डेटा है अरे ये ओके चेयर्स है इतने चेयर्स बचे ये आर्ट है ओके आर्ट पे सत्रह रुपए का कुछ सेल हुआ है शुड आई स्पेंड माई टाइम और शुड आई थिंक अबाउट मैं बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता हूँ कैन आई ओपन वन मोर स्टोर नहीं तो कैन आई मैनेज द एम्प्लॉज नहीं तो किसी को पेमेंट करना है किसका बैंक से लोन लेना है नहीं लेना है आई शुड स्पेंड देयर राइट रादर देन अंडरस्टैंडिंग वॉट द डेटा इज ओके सो आई ऑलरेडी गिवन यू दिंट फॉर यूर क्वेश्चन वाई डू यू नीड डेटा एनालिस्ट यू आर पार्टली करेक्ट data cleaning data visualization these are few roles i would not say these are the important roles but these are the supporting roles i can say to understand the data then make some insights and then act accordingly okay. yes you are absolutely correct so uh, okay online can anybody tell me why do we need data analyst in the company or why they should hire you this can be answered to why gathering the data gathering the data gathering the data uh, data cleaning data mining and data, mining. Uh, data visualization uh, to provide the customer uh, actual what kind of material uh, uh, or what kind of uh, uh, supply we are given and uh, okay uh, you can take your time okay sushant right i and tell me only two yes, or three sentences yes, that's it two sentences why we need data analyst okay anyone else who wants to try 
ओके चलो सो यू पीपल आर ऑल ओके डेटा प्रिग्रेसिंग सो यू गाइस आर ऑलमोस्ट राइट एज इन एज अ पार्ट so as a data analyst he will definitely do data cleaning data visualization data pre processing insights all these things he will do definitely so this is how it becomes everything Wait. related to data ha uh, yes sushan most most of the verify the customer as to use the data visualization because customer don't the uh, uh, that data we, uh, we can get it so we can get it mm -hmm. okay okay understood okay so as a data analyst what your job is to enable or to uh, to enable what we can say is let me put it in a better word to help management to take data driven decisions simple very simple management as in the company owner or any vp all those things higher management they can take a data driven decision and you are going to help them how to take that decision by showing them a graph or a chart or by visualization all those things okay so as a data analyst your primary job is to support your management to take a data driven decision and to achieve this objective or to perform your duties you need to do all those things whatever things you mentioned such as data cleaning data visualization data pre processing right as well as to find out the insights to give actions up insights so whatever you will do it that's what actions or the decisions they will take so best and foremost to take a decision as a owner man lijiye ye mera data hai and from here i understand sar rupaye ka product hai and i am getting 4 rupees profit to ye bahut low value item hai i will not waste my time dealing with low value item main kya karta hu isko main delete i will remove this from my shop sirf my high value items hi rakh deta hu इससे मेरा क्या होगा मैन पावर का कम होगा कंजम्पन क्योंकि सत्रह रुपए का है छोटे छोटे आइटम्स है तो इसको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा लोग लगेंगे इसको एक काम करते हैं हटा देते हैं सिर्फ बड़े बड़े आइटम रखेंगे इससे मैन पावर कम होगा कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगा दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोच राइट तो ये इनेबल करना सो टू टेक ऑल सच डिसीजन वॉट यू नीड टू डू इज एज एनालिस्ट यू नीड टू डू टू थिंग्स टू प्रोवाइड इन एंड सजेस्ट एक्शन ये आपके प्राइमरी टास्क है प्राइमरी एज इन यू वॉट यूर डेटा यू विल गेट आपको उनसे इनसाइट निकालना है एंड यू नीड टू प्रोवाइड एक्शन सो ये डेटा आपके सामने है वॉट डू यू मीन बाई इनसाइट इन साइट मतलब क्या ये यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस ये मेरा शॉप है आई एम ओनर ऑफ दिस शॉप ओके एंड टेल मी देन वॉट इज द इन साइट एंड वॉट द एक्शन एक्शन तो इंग्लिश में आप समझ में होगा action is nothing but action as in the work or uh, like kya karna hai task bol sakte ho but what is the insights then insights ka matlab kya okay okay कॉलम लीजिए इसमें से हाइएस्ट प्रॉफिट कौन से प्रोडक्ट का है यह आप बता सकते हो और पुट इट टॉप टेन आइटम्स ऐसे कौन से दस आइटम है जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है राइट क्योंकि मेरे शॉप में ट्वेंटी वन प्रोडक्ट है राइट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल इन रियल वर्ल्ड डीमार्ट वगैरह देखा होगा हजारों प्रोडक्ट्स रहते तो एज अ मैनेजमेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि टॉप टेन कौन से टॉप ट्वेंटी टॉप फिफ्टी सो आई शुड हायर समबडी 
मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट जो मुझे ये एनालाइज करके बताएगा क्योंकि हर मंथ कितने ट्रांजैक्शन हो रहा है ये सब का स्टडी करना है डेटा कंबाइन करना है देन आपको टॉप टेन निकालना है ना ऐसे नहीं कि हर एक एक दिन का डेटा लिया है तो मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइन रहेंगे ट्रांजैक्शन के क्योंकि हर सेकेंड पे ट्रांजेक्शन होते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल ले लीजिए दस लाख रोज है ऐसे तो दस लाख रोज को एनालाइज करना है देन आपको कंक्लूजन निकालना है कि कौन से टॉप टेन है सो दिस इज नथिंग बट इनसाइट टॉप टेन प्रोडक्ट विच आर गिविंग मैक्सिम प्रॉफिट टू यूर बिजनेस दिस इज कॉल्ड इनसाइट राइट सिमिलरली लॉस मेकिंग प्रोडक्ट भी हो सकते हैं मतलब ऐसे कुछ आया है बट आई एम सेलिंग इट एट लॉस नहीं तो वो इन्वेंट्री में ऐसे ही पड़े हैं बिका ही नहीं माल तो उसका कोई तो एनालिसिस करेगा ना तो उसके लिए अलग टेबल रहेगा इन्वेंट्री का मतलब ये तो हो गया ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन एंड इन्वेंट्री टेबल कहीं तो परचेस रिलेटेड डेटा रहेगा कितने में खरीदा है ये सब कुछ कंबाइन करके फिर आप एनालाइज करोगे कि विच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट तो उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि आई नीड टू अर्न प्रॉफिट राइट आपको सैलरी भी देना है ना एज अ डेटा एनालिस्ट फ्री में तो काम नहीं करोगे आप तो आपको सैलरी देना है तो मुझे प्रॉफिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट कैसे करूंगा ये कौन बताएगा आप लोग बताओगे राइट सो दैट आई कैन टेक अ डिसीजन मतलब आप एनालाइज करोगे बोलोगे कि ये सर ये दस प्रोडक्ट आप, आप आपके इन्वेंट्री से निकाल दो देन आपका प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा तो मैं एज अ कंपनी ओनर मैं डिसाइड करूंगा कि ओके okay, चलो निकाल सो एक्शन स्टेप सर सो इसमें से दो चीजें हैं अभी आपने इनसाइट क्या निकाला टॉप लॉस मेकिंग आइटम टॉप बॉटम टेन लॉस मेकिंग आइटम लॉस में टॉप नहीं रहता है तो बॉटम टेन विच आर मेकिंग लॉस ये हो गया इनसाइट और इसमें एक्शन क्या दोगे एक्शन इज इफ यू रिमूव दिस प्रोडक्ट और इफ यू सेल दिस प्रोडक्ट देन यूर प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय वाई मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है एट्टी रुपीज का एट्टी रुपीज का आप बोल सकते हो कि एट्टी रुपीज का प्रोडक्ट बेच दीजिए एंड देन वो आपको प्रॉफिट में आएगा क्लियर एसी वगैरह लगाना है ओके यू कैन स्टार्ट एसी एसी का बटन वहां पे है एंड रिमोट आपको देखना पड़ेगा रिमोट उस वाले हॉल में रहेगा समझ में आ रहा है व्हाट इज इनसाइट व्हाट इज एक्शन आपका प्राइमरी टास्क क्या है सेकेंडरी टास्क का भी समझ में आया मतलब आपको इनसाइट निकालना है एक्शन देना है देन एक एक्सेल फाइल में डेटा है तो यू आर लकी बट ऐसे कभी नहीं होगा आपको अभी बॉटम निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा समझ में आया खरीदा क्या है वो डेटा लेना पड़ेगा इन्वेंट्री में क्या पड़ा है वो लेना पड़ेगा ट्रांजेक्शन क्या हुआ है ये तीनों डेटा कंबाइन करना पड़ेगा देन यू नीड टू अंडरस्टैंड सो ये कंबाइन करना है वट एवर आई एम कंबाइनिंग दिस इज कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन ओके एंड टू फाइंड इनसाइट आपको मैं भी कैन से इनसाइट देन डेटा कंबाइन करना यू अंडरस्टूड दिस कंसोलिडेशन स्लो कर दे एक नहीं तो दो पे इससे पहले और थोड़ा आगे जाएंगे ये जो डेटा दिया है वट एवर डेटा यू है इट्स नॉट कि यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज नहीं तो फॉर्मेटिंग क्लीनिंग ऐसे मान लीजिए ये जब भी आप किसी कंप्यूटर सिस्टम से डाउनलोड कर रहे हो और सिस्टम से वगैरह डाउनलोड कर रहे हो लेट मी शो यू योर डेटा मे नॉट बी क्लीन क्लीन मतलब क्या होता है ना एग्जाम्पल Whether it is there or not, just a second. ये मैंने already formatting करके रखा है। वो इसी क्रेट। हाँ, yes, appropriate। यहाँ पे date of joining नाम का column है। और date में देखिए क्या आ रहा है? Number सारे। और ये date of joining कई computer systems हैं, HR management के कुछ systems हैं, right? 
तो अभी आप इसके ऊपर इंसाइट निकाल सकते हो क्या एनालिसिस कर सकते हो क्या नहीं तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसको डेटा क्लीन करना पड़ेगा विच इज अटेप कॉल डेटा फॉर्मेटिंग ओके ये कैसे करना है क्या करना है विल्क सी ओके तो अभी स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं क्या क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इनसाइट एंड एक्शन देना है आपको एक्शन स्टेप्स उसे अचीव करने के लिए सेकेंडरी सब कुछ डेटा क्लीनिंग हो गया फॉर्मेटिंग हो गया डेटा विजुअलाइजेशन जो आपने बोला इसके ये ऑल दो थिंग्स आर देर ओके और थोड़ा आगे जाएंगे समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट आइडिया और सम नंबर यहाँ पे दिया है समथिंग कॉल्ड मार्केट ये कुछ मार्केट है रीजन है कंट्री है तो कैन एनी बडी टेल मी वॉट डू यू मीन बाय मार्केट वॉट डू यू मीन बाय रीजन वॉट डू यू मीन बाय कंट्री यस मतलब आपने अभी तक यू गॉट अंडरस्टूड सॉरी आपने कंबाइन किया फिर उसके बाद एनालाइज किया इनसाइट्स दिया एक्शन भी दिया बट उससे पहले आ जाते हैं कि ये तीन कॉलम्स क्या है और व्हाई डू यू नीड ऑल दिस थ्री कॉलम्स पहले व्हाट देन व्हाई चलो व्हाट हम दे देखते हैं पहले देन मे बी वी कैन सो आई वांट आंसर फॉर व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय रीजन व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट ओके हम्म ओके एनीवन एल्स व्हाट डू यू मीन बाय कंट्री रीजन एंड मार्केट ऑनलाइन एनी आंसर देयर विल बी रीजन ऑफ कंबाइनिंग वेरियस कंट्री एंड देन ओके गिव मी सिंपल एग्जांपल online can anyone explain why, what are these three okay i will give you a hint kal election ka result sabne dekha then there is the same same unhone wo use kiya hai wahan pe this is nothing but a hierarchy uh, uh, country so election constant region matlab uh, state wise state wise uh, market state-wise. एग्जैक्टली दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू नो अभी थोड़ा देख सकते ऑस्ट्रेलिया एंड सम जर्मनी और जर्मनी और सेनेगल दे आर इन द वेस्ट और यहाँ पे देख सकते ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर इन ओशिया रीजन एंड दिस दो ओशियाना इन एशिया पैसेफिक इवन एशिया पैसेफिक में साउथ एशिया भी है राइट सो ये क्या ना ऐसे दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट और असेंबली लोकसभा में जो जो असेंबली आता है दिस इज असेंबली और ये हो गया स्टेट एंड देन ये हो गया कंट्री राइट जो कल हमने देखा था राइट हर एक मान लो भारत महाराष्ट्र पुणे 41 असेंबलीज और समथिंग 41 इज नथिंग बट अ कंट्री यहां पे एंड देन महाराष्ट्र बिकम्स अ रीजन एंड द मार्केट बिकम्स इंडियन सो so, ये ऐसे जो डेटा है दिस इज कॉल्ड ओके यू नीड टू म्यूट द माइक हु इज दिस यस सुशांत ओके सो दिस इज हाउ इट इज सो अलग अलग कंट्रीज को मिला के एक रीजन बनता है अलग अलग रीजन को मिला के एक मार्केट बन रहा है ओके क्लियर सबको दिस इज आल्सो कॉल्ड अ हायरार्किकल डेटा हायरार्की वन अब बिल आफ्टर वन फैमिली ट्री वगैरह का दैट इज कॉल्ड हायरार्की तो डेटा फॉर्म मे तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की चलो अभी गुड सो वाई वाई यू नीड अयरार्की क्यों हायरार्की चाहिए आपने वीडियो देखे है क्या पहले ओके आई वॉन्ट अदर्स टू आंसर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ काम करता तुम्हें हाँ ओके दोज वर वर्किंग देन दे नो वाई देर इज डेटा बट आई वॉन्ट अदर्स टू टेल मी 
चलो क्यों दिया है कंट्री ठीक है ना मुझे अभी मेरा ऑर्डर कहा से आ रहा है इज ऑस्ट्रेलिया इनफ वाई यू नीड मार्केट वाई यू नीड रीजन यस ऑनलाइन बताइए क्विकली मल्टीपल डेटा क्यों स्टोर करना है ठीक है ना एक नहीं तो चलो रीजन स्टोर करो डोंट स्टोर कंट्री टू डू फाइन लाइक परफेक्टली If the 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 data is comes from the India, India, then then uh, other transactions are also transactions coming are like more than 10 or 15, so we we can can we can address it, but uh-huh. where it, but I where is our, where is our, where is the, uh, where is the market uh, which is uh, uh, yeah, Okay, I understood what you guys are saying. You guys guys are are saying. only explaining me the data. मतलब आप बोल रहे हो कि सर रीजन में भी हम देख सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि एक रीजन में दो कंट्रीज है मान लीजिए इंडिया एंड अफगानिस्तान सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में से कितने लोग खरीद रहे अफगानिस्तान में से कितने लोग खरीद रहे क्लियर मतलब यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड इन साइड्स के टाइम पे बहुत बेनिफिट है बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कौन से रीजन में कौन कौन से रीजन में कौन सा कंट्री वर्स्ट परफॉर्मिंग है बेस्ट परफॉर्मिंग है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से मार्केट में कौन सा कंट्री वर्स्ट एंड बेस्ट ये देख सकते हो बट आई वांट मोर फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव और एज अ डेटा एनालिस्ट परस्पेक्टिव क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आप इन क्रिएट करोगे एंड किसी को तो बताओगे ना इन प्रीवियस एग्जाम्पल आपने बिजनेस ओनर को बताया वैसे रियल वर्ल्ड में आप मैनेजर को बताते हो कंट्री हेड मार्केट हेड रीजन हेड वाइस प्रेसिडेंट ऐसे अलग अलग पोजीशंस रहते हैं आपके ऊपर तो उनको आप डिसीजंस बताते हो राइट सो दिस इज द आंसर आंसर होप यू गाइस आर एबल टू लॉर्ड ऑफ मतलब खूब डिस्ट्रैक्शन वाटते मला यू यू गाइस आर नॉट अटेंटिव ऑनलाइन ऑफलाइन में भी is there any issue or it's too simple too easy yes what is the issue okay next time i maybe i can give a better example uh, why the data is there because in in the organization you are working for your manager or your boss and if the company is large then they have uh, different different department different different organizations different different companies under a company as in adani group reliance group reliance group ke alag alag companies hai alag alag companies mein alag alag head hai alag alag head alag alag countries mein hai mncs in the different countries right matlab pratyek country la country head asto tya country head madhe alag alag regions and then at the end somebody working in the some stores or some restaurant KFC is example. In Pune there are four KFCs. Okay, in Maharashtra fifty. In India five hundred. In the world one lakh. So every person will have a reporting structure. That means, तुम्ही कौन सा टी एनालाइज करता? That is important. So if you are analyzing your data for region head, the region wise तुम्हाला insights दाय चल. Or country wise, if you are analyzing data for market, then market wise analysis market wise. तर market head आज तो एक त्या market head चा अंदर चार रीजन हेड प्रत्येक रीजन हेड ऐसी अंडर कंट्री हेड कंट्री हेड ऐसी अंडर एक्चुअल बिजनेस जे का बिजनेस तुम सुरू चलते राइट सो टू मेन्टेन ऑल दिस हायर और प्रत्येक लेवल ला एक एक मानूस है तेज रिपोर्टिंग है उसका टार्गेट है उसको इवेल्युएशन करना है दैट इवेल्युएशन विल बी डन बेस्ड ऑन युअर एनालिस आपने बोल दिया कि इस कंट्री का इन द एक्साम्पल लेट्स टेक वन ऑफ द रियल एक्साम्पल In Asia Pacific, Australia is worst performing country. So Australia, Australia के country head को बुलाइए. Explain कि क्यों यार why it is coming less. This what happens in the company, right? किसी को तो target रहेगा कि performance evaluation रहेगा. If some country is making good progress, some New Zealand or take US, then US country head को बुला के you will give them incentives, right? Or else, what I can say is, the insights are that Australia is worst and US is making good. 
इसमें एक्शन क्या होगा मे बी यू कैन अरेन्ज कंट्री हेड मीटिंग वेर यूएस head can explain what are the best practices they are following in their country to gain the market share or to increase their profit right ye aise ho sakta hai na this can be action ultimately aapko business grow karna hai so you need to come up with the actions i know thoda action part thoda difficult hai but if you read more or aapko jaise jaise experience aayega you will start understanding what is the action how to come up with the actions बट अभी अंडरस्टैंड की देर इज अंसाइट देर इज एक्शन सो इन इनसाइट यू शुड बी एबल टू डू इट हंड्रेड परसेंट एक्शन ट्राई टू कम अप विद एक्शन क्लियर सबको एज अ डेटा एनालिस्ट रोल क्लियर हो गया डेटा क्या है क्या नहीं एंड देर वी कम्स एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर एनालिस जब भी आपको डेटा आता है इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस तो फर्स्ट स्टेज होगा कि डेटा अंडरस्टैंडिंग डेटा अंडरस्टैंडिंग में आएगा हर एक कॉलम क्यों दिया गया है आपको वाई इट इज देयर एंड इन ईच कॉलम नॉट ओनली वाई ये डेटा क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है ओके फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग देन सेकेंड स्टेप इज डेटा फॉर्मेटिंग क्योंकि आप देख रहे थे डेट में कुछ नंबर थे राइट तो डेटा फॉर्मेटिंग बिकम सेकेंड स्टेप then becomes third is data cleaning uh, sorry data consolidation kyu consolidation kyunki in previous example we understood there is a transaction data there is a inventory data there is a purchase data combine karke insights nikalna hai right so that becomes a data consolidation then we have insights maybe aap isko bol sakte hai data summarization kyunki itna 21 line items hai तो डेटा समराइजेशन करना है मतलब समरी निकालना है डेटा का एंड देन फाइनल इज यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स और डेटा विजुअलाइजेशन बोल सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन विल पुट अ ग्राफ एंड ऑल एंड फाइनल स्टेप में आप रिपोर्ट्स क्रिएशन ऑफ अ रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है तो यू कैन प्रेजेंट सो वी विल लर्न ऑल दीज स्टेप्स क्लियर दिस इज हाउ वी विल लर्न एंड अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग फंक्शनैलिटीज है वो हम पढ़ेंगे एंड एक्सेल इज सुटेबल टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरलाइज टूल क्योंकि एक्सेल में सब कुछ होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग से लेकर डेटा विजुअलाइजेशन तक एंड डिफरेंट डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा अंडरस्टैंडिंग में तो यू विल अंडरस्टैंड देन डेटा यू विल अंडरस्टैंड वॉट एवर इज देयर विथ हेल्प ऑफ सम टूल सच एज गूगल यूज कर सकते हो नहीं तो चैट जीपीटी यूज कर सकते हो डेटा फॉर्मेटिंग के लिए आप पाइथन यूज कर सकते सॉरी एक्सेल में ही डायरेक्टली कर सकते हो नहीं तो पावर बी आई नहीं तो पाइथन सुटेबल वॉट एवर टेक्नोलॉजी सुटेबल टू यू यू कैन यूज देन नेक्स्ट इज डेटा कंसोलिडेशन डेटा कंसोलिडेशन अगेन कैन बी डन इन एक्सेल एक्सेल में करना है तो उसमें दो तीन फंक्शन है कॉल्ड एक्स लुकअप बी लुकअप एच लुकअप राइट पाइथन में करना है तो डेटा फ्रेम है प्योर टेबल्स है वो क्रिएट हो जाएगा पाइथन में इवन यू कैन यूज पावर बी आई ऑल्सो देन नेक्स्ट स्टेप इज डेटा समराइजेशन समराइजेशन के लिए एक्सेल में हमारे पास प्योर टेबल ऑप्शन है तो प्योर टेबल यूज कर सकते हैं और एल्स पावर बी आई दैट इज इंटेलिजेंस टूल इज ए स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग डेटा समराइजेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन एक्शन तो इसके बाद विजुअलाइजेशन अगेन Python uh, Python is not suitable. Excel नहीं तो Power BI. Okay? Then there is uh, ultimately reports वगैरह बनाना है जो which depends Excel uh, Word वगैरह आप use कर सकते हो Word PowerPoint. Okay? Clear सबको? Whatever we are going to learn. So these are the steps and the first step is data understanding and you understood all this data. पहले तो column क्या है ये समझिए हर एक कॉलम में क्या डेटा है ये समझिए ओके फॉर अ सिंप्लिसिटी व्हाट आई कैन डू इज ओके चलो सो फॉर विद दिस
सो ये सेम एग्जांपल के लिए हम देखेंगे अभी फर्स्ट स्टेप क्या है मान लीजिए एज अ डेटा एनालिस्ट आपको एक ये डेटा दिया गया है ओके इन द फॉर्म सो फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग सो वट एवर वी डिड टिल नाउ इज डेटा अंडरस्टैंडिंग हर एक कॉलम कॉलम के इन्फॉर्मेशन और वाई दिस कॉलम एग्जिस्ट ये हमने समझा सो फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर किया सो नेक्स्ट स्टेप बिकम्स अ डेटा फॉर्मेटिंग तो अभी चेक कीजिए वेदर इट इज इन द राइट फॉर्मेट और नॉट सो अभी बताइए ऑर्डर डेट क्या होना चाहिए डेट्स में चेक कीजिए यहाँ पे डेट आ रहा है क्या आ रहा है राइट ओके सो लुक्स गुड फॉर नाउ द नेक्स्ट कंट्री कंट्री का फॉर्मेट क्या होना चाहिए स्ट्रिंग और टेक्स्ट टेक्स्टुअल डेटा राइट तो टेक्स्ट है राइट दिख रहा है This is also text. This is also text. Product ID. Product ID is nothing but unique number, which model number. Car's car model number is there. Mobile car. That. Then category. Again text. And then sub category. Text. And can you tell me what is this category and sub category? What kind of data it is? What kind of data it is? This, इसके बीच ये तीनों के बीच क्या रिलेशन था एंड देन व्हाट आई मेंशन समथिंग रिलेट हाँ सो क्या ना इसे दिस इज हायर की अगेन क्योंकि देखिए फर्नीचर में टेबल भी आ रहा है बुक केसेस भी आ रहा है राइट फर्नीचर में सो दिस इज अगेन हायर आर की सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हायर आर की डेटा कंपनी में जाके इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा दे विल सेंड यू फाइल ओवर आपको जो रिलेशन फाइंड आउट करना है आपका काम है क्योंकि आपको सैलरी मिलता है वहां पे है ना फ्री में कोई पढ़ाता नहीं और नो बडी इज गोइंग टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज और वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न डेटा में जो पैटर्न है आपके इनसाइट्स बहुत अच्छे यू विल गेट मोर वेज टू फाइंड इनसाइट्स मतलब यू विल फाइंड लॉट मोर ऑप्शन नहीं तो इन जनरल लोग क्या करते हैं मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है टॉप कौन है बॉटम कौन है इतना ही बोलते हैं But that is not useful. So useful is try to understand the pattern and then come up with the insights. Okay? Clear सब को? So that's why be mindful क्या बोल रहे हो? अभी मुझे बताइए product ID पे कुछ insights क्या insights निकल सकता है product ID पे? Or is there a is there any chance I can find out any insights on a product ID? Or Should we use product ID to find insights? मतलब product ID insight निकालने के लिए use करना चाहिए करना चाहिए तो कर सकते हैं क्या Then कर सकते हैं तो क्या insights निकाल सकते हैं Okay, नहीं product ID I am talking about product. Okay, okay. To find something, but that is not an insight. As a business owner, me kya hi karunga? Okay. मतलब ऐसा exam नहीं है ना? As a business owner, मुझे बता ये product ID से ऊपर whether what is the product. ऐसे कुछ लगता है क्या owner को? Okay, ठीक है. It is. There is okay. I will give you the answer. It is real. It is used in case of data consolidation. क्योंकि product ID के ऊपर आपके inventory में कुछ data store हो. क्योंकि हर जगह पे product नाम लिखना is not important ना. Why unnecessary duplicate data create कर रहे हो? तो एक product ID दे दो. उस ID के against सारा data हर एक जगह पे maintain करो. फिर आपको कहाँ maintain करना है वो कर सकते हो. Okay? मतलब प्रोडक्ट आईडी पे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा है ट्रांजैक्शन है इन्वेंट्री में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी डी लिखी है उसका क्वांटिटी लिखी है परचेस के टाइम पे प्रोडक्ट आईडी डी परचेस वैल्यू लिखी है ऐसा कुछ कर सकते हो ना इससे क्या होगा डेटा ऑप्टिमाइज होगा नहीं तो बहुत ज्यादा डेटा होगा अननेसेसरी डेटा स्टोरेज करने के लिए क्लाउड क्लाउड पे स्टोरेज लेना पड़ेगा उसका चार्जेस अलग तो बेस्ट प्रैक्टिस एक कॉमन की बनाइए इसको बोलते हैं प्राइमरी की इन केस ऑफ एसक्यूएल जब आप एसक्यूएल पढ़े पढ़ोगे तब आपको सम, समझ में आएगा कि व्हाट इज प्राइमरी की मतलब एक की बना के रखिए उस की को हर जगह भी यूज कीजिए देन देर इज समथिंग कॉल्ड ज्वाइन 
और वो की के साथ ज्वाइन कीजिए ये की लेके जाइए हर एक डेटा हर एक डेटा टेबल में और उस की के हिसाब से जो डेटा चाहिए वो उठाइए कंबाइन कीजिए तो सेम वील यूज इन डेटा कंसोलिडेशन रिमेम्बर दिस है ना प्राइमरी की इसको बोलते हैं तो ये की हम जब लुकअप टेबल वगैरह यूज करेंगे उसमें ये आपको आएगा कंसेप्ट एंड इन डिटेल आप एस में पढ़ोगे वॉट इज प्राइमरी की प्राइमरी की इज यूनिक एंड नॉट नल ये यूनिक रहता है नल रहता है एज दिस इज अक इसका कुछ इसका यूज होता है सिर्फ डेटा कंबाइन करने के लिए सो so, इनसाइट्स के टाइम पे इसका कुछ यूज नहीं ओके गुड अंडरस्टूड नेक्स्ट एन अगेन डेटा फॉर्मेटिंग देख रहे थे अभी मुझे बताइए सेल्स सेल्स में क्या आएगा नंबर्स ओके गुड क्वांटिटी क्वांटिटी कैन बी नंबर्स राइट डिस्काउंट नंबर्स और नंबर्स डिस्काउंट में नंबर्स रहते हैं कि क्या रहता है मोस्टली परसेंटेज रहता है ना ऑनलाइन देखते हो ना मिंत्रा अमेजोन टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट राइट ओके देन प्रॉफिट नंबर ओके नंबर एक्सलेंट शॉपिंग कॉस्ट नंबर्स ऑनलाइन होप यू आर विथ मी मुझे मैंने why there is a order priority column because uh, because material uh, depend on the material sales depend on material. the sales material mm -hmm. sales material or order type yeah order type yeah order type okay can you give me real life example best possible see what strategy I use in the interview जर अस को विचार कि का कि वॉट मोस्टली अपन का वी गेट कन्फ्यूज इन रियल टाइम अपने कहत नहीं कि कस एक्सप्लेन करू सो बेस्ट पॉसिबल वॉट आई स्ट्रैटेजी यूज इज रियल टाइम रियल लाइफ एक्जाम्पल दिया रियल लाइफ मध्य कुछ यूज है दैट्स इट इवन ही विल अंडरस्टैंड आई विल अंडरस्टैंड आई विल गिव यू वन एक्जाम्पल यू टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट वेन एवर वेन एवर वी शॉप वी डू शॉपिंग ऑन अमेजॉन we have to select amazon prime amazon special so there is option called one day delivery two day delivery three day delivery right so that is nothing but order priority one day delivery is nothing but critical orders two days medium jinhone prime kharida nahi hai unko kuch order priority is low right waise to priority nahi dena chahiye unko hai na prime member nahi hai but still so clear like this you can explain so try to connect with real life jo jo bhi aap whenever anything in the interview not only this koi bhi concept aap seekh rahe ho kisi ne pucha explain karo aur ye aisa kyun hai waisa kyun hai real life example de do sir with under this circumstances this is how it happens maybe ye jo puch raha hai usse related hai clear Ultimately, everyone wants to know कि ये real life में कैसे work होता है, right? Data is a real data ना company में whatever data you will get, it's nothing but a real world only. Real world का ही data है वो. Clear? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है? Good. The then let's start. आपने data understand किया, data format किया, and then next step is data consolidation. ठीक है तो कि यही पे है. This is a consolidated data only. I have created data summarization वगैरह देखेंगे. But उससे पहले मुझे भी बताइए. Assume कि sales और profit की जगह आप क्या salary का data है यहाँ पे. HR का data set है. चलो name, number, join कब किया and एक salary का भी column है. Right? उसका भी data है मेरे पास. देखते हैं. हाँ. चलो यही पे है चलो एग्जांपल 
फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे लिया है ये सैलरी का कॉलम है आगे जाके सिटी से लेके सैलरी तो अभी ये सैलरी क्या है सैलरी व्हाट इज द डेटा फॉर्मेटिंग में बताइए सैलरी का फॉर्मेट क्या होगा नंबर्स राइट ऑनलाइन एग्रीमेंट सगे नंबर्स ऑफलाइन आप बताइए क्या होगा इंटीजर ओके टू स्पेसिफिक ठीक है इंटीजर ओके चलो आपने ज्वाइन किया कंपनी के बाद जस्ट इंस्ट्रक्शन सुशांत तुम्हें बोलून माइक म्यूट करा और एल्स ते वीडियो रेकॉर्डिंग मध्य इको ओके 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 चलो तुम्हें डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट आपने कोर्स कंप्लीट किया फिर इंटरव्यू दिया आप आपने चलो गूगल का इंटरव्यू क्रैक कर दिया सो यू आर नाउ गूगल डेटा एनालिस्ट इन गूगल ओके वर्क भी कर रहे हो बहुत अच्छा एक साल हो गया सब एक साल बहुत ज्यादा हो गया चलो एक महीना काम शुरू कर देते लेट्स टेक फर्स्ट मंथ एक तारीख को ज्वाइन हो गया सब कुछ अच्छा हो गया आपने काम भी किया इम्प्रेस सब इम्प्रेस हो गए ऑन लास्ट डे ऑन थर्टी ऑफ द मंथ हो गया तो थर्टी को क्या आता है मोस्टली एम्प्लॉज को सैलरी आता है राइट right? आपको मैसेज भी आ गया चलो दिस 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 अमाउंट क्रेडिटेड राइट तो अभी आपको नंबर मिल रहा है कि करेंसी मिल रहा है और शुड आई ओनली सेंड अ नंबर एक पेज पे नंबर लिखता हूँ टू लाख रुपीज तो ले लो आपका सैलरी विल दैट वर्क वर्क होता है क्या तो क्या रहता है वो वट इज दैट नंबर करेंसी राइट सो सैलरी इज नथिंग बट करेंसी सो प्रॉफिट इज वट इज प्रॉफिट करेंसी सेल्स करेंसी राइट और क्या आप नंबर देके खरीदते हो क्या कुछ ऐसा पेज में लिखते हो ट्वेंटी और देते हो विल यू गेट समथिंग और आपको सैलरी मिलता है क्या सैलरी के नाम पे मैं सिर्फ एक लिख के देता हूँ लो जो भी है नंबर सो वॉट डू यू टेक सो बी माइंडफुल डेटा फॉर्मेट करते वक्त क्या फॉर्मेटिंग करना है सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डेटा फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो दिख रहा है में होम टैब में नंबर्स दिख रहा है दिस वी यूज इट फॉर द फॉर्मेटिंग यहाँ पे ड्रॉप डाउन कीजिए देखिए अलग फॉर्मेटिंग है देर इज समथिंग कॉल्ड नंबर्स देर इज अ करेंसी अकाउंटिंग शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट टाइम एज वेल एज परसेंटेज परसेंटेज कहाँ पे यूज होता है जब भी आपने एग्जांपल दिया डिस्काउंट राइट सो नाउ योर एवरी एनीथिंग रिलेटेड टू मनी हैज टू बी करेंसी क्लियर सो दिस कम्स अंडर डेटा फॉर्मेट चलो क्विकली अंडरस्टैंड चलो डेटा फॉर्मेटिंग क्लियर सबको सो फॉर्मेट करते हैं कैसे करना है फॉर्मेट लेट्स स्टार्ट विद सेल से ही करते हैं पहले सिलेक्ट कीजिए ओके राइट क्लिक करना है एंड सिलेक्ट फॉर्मेट देखिए ऑप्शन ओके क्लिक हियर राइट देन यहाँ पे करेंसी ऑप्शन आएगा आपको देखिए दिख रहा है करेंसी दिख रहा है क्या यहाँ पे सिलेक्ट करेंसी तो फिर ये पूछेगा कौन से करेंसी में इंडिया यूएस डॉलर जो भी है Currently I am dealing with rupees, so let it rupee. और आपको डॉलर चाहिए तो अलग अलग कंट्रीज के okay? कैसे दिखाना है आपको माइनस ऐसे दिखाना है रेड कलर जस्ट अस्थेटिक इफ यू आर डेटा एनालिस्ट इफ यू आर फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड आपको यूज करने मतलब अकाउंटिंग आपने इज एनी बडी फ्रॉम बी कॉम वगैरह देन मोस्टली नेगेटिव नंबर्स को माइनस वन नहीं तो रेड कलर में दिखाते हैं आपको समझ में आएगा वेन एवर यू वट एवर रोल यू आर डूइंग करेंटली आई विल कीप इट एज इट नाउ इट लुक्स बेटर ये क्वांटिटी सेम क्वांटिटी कैन बी टीचर डिस्काउंट परसेंटेज राइट क्लिक फॉर्मेट सेल परसेंटेज है क्या देखिए है ओके देर इज अ शॉर्टकट ये ऊपर वाला 
आपको थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाना है मतलब ये दो डिजिट है ये दो डिजिट में है इसको तीन जाना है तो यू हैव दिस ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे ओके okay, बाय आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके देखिए है ना दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी और प्रिसीजन आप कंट्रोल कर सकते हो होम टैब से चलो क्विकली अभी प्रॉफिट 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 और नंबर नॉट परसेंटेज परसेंटेज तो परसेंटेज बट यहां पे एक्चुअल नंबर है सो राइट क्लिक सॉरी राइट क्लिक और मेटल्स नंबर्स और करेंसी करेंसी प्रेस ओके फॉर्मेट सेल्स करेंसी रुपीस प्रेस ओके है हो गया शिप कॉस्ट करेंसी यहां से भी कर सकते हो ये है आई गेस शॉर्टकट ओके और ये अकाउंटिंग में है अकाउंटिंग करेंसी है ओके देयर इज टू थिंग्स करेंसी एंड अकाउंटिंग मोस्टली वी यूज करेंसी अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग रिलेटेड यूज होता है उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मतलब आपको स्पेसिफिक बैलेंस शीट के साथ काम करना है तो यू शुड यूज द अकाउंटिंग टाइप ऑर्डर पर आइट वगैरह आपको पता ही है टेक्स्ट में फिर भी कन्वर्ट कर लीजिए एक बार फॉर्मेट सेल्क में जाके टेक्स्ट यहाँ पे ओके टेक्स्ट है यहाँ पे ओके क्लियर सबको सो टू स्टेप्स आर क्लियर एंड वी आर ऑलरेडी एट सेवन थर्टी आई डोंट वांट टू एक्सटेंड बट वॉट एवर इज लेफ्ट देन वी कैन गिव इट फॉर होमवर्क राइट सो यहाँ से आगे जो भी है डेटा कंसोलिडेशन हुआ है नेक्स्ट इज आप डेटा समराइज कर सकते हो नहीं तो लेट्स कीप इट सिंपल डू इट इन सेट इन सेट एंड एक्शन आपको देना है मुझे क्लियर ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल ड्राइव में आपको ये यूज करना है एंड वन मोर होमवर्क इज रैंडमली गूगल पे जाइए और गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाइए डेटा डॉट डेटा जीओवी आई एन इतना ही सर्च किया गवर्नमेंट इंडिया डेटा सेट इतना भी सर्च करोगे तो भी ठीक है ओके okay? There is something called data. Gov. In OGD platform है ये Open Government Data Data. Gov. In ये भी search करोगे तो भी पता चलेगा Not an issue. Okay load हो रहा है Say okay यहाँ पे Indian Government का data मिलता है ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट का विजुअलाइजेशन भी करके दिया देन यू कैन कुछ भी कोई भी एक सैंपल डेटा सेट डाउनलोड कीजिए ये स्टेप परफॉर्म करना है डेटा अंडरस्टैंडिंग डेटा फॉर्म डेटा फॉर्मेटिंग एंड इनसाइट्स क्लियर सबको गुड स्टेट से भी निकाल सकते हो हर एक स्टेट का स्टेट वाइज बहुत है बहुत वॉट एवर यू लाइक यू कैन ओके गुड ओके देन विल सी फ्यू मोर स्टेप्स टूमारो विल कवर यूज ऑफ कैट जीपीटी सो इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट ऑन ओपन एप ओपन ए आई और आई गेस अकाउंट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड ना सो नॉट एन इशू डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो विल सी की डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम आते हैं उससे कैसे सॉल्व करना है डेटा फॉर्मेटिंग में क्या प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है एंड देन विल टेक वन मोर डेटा सेट एंड देन विल स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन इनसाइट्स के लिए कैसे देर आर फ्यू शॉर्टकट्स टू यूज इन साइट्स तो वो शॉर्टकट क्या है इनबिल्ड टूल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे कल क्लियर सबको बट टेक सफिशियंटली लार्ज डेटा सेट मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्वेंटी वन लाइन आइटम्स है एटलीस्ट दस हजार बीस हजार रो जो डेटा है उस पर आप इनसाइट्स निकाल लीजिए है ना क्लियर गुड देन सो थैंक यू थैंक्स अलॉट एवरी वन ऑनलाइन थैंक यू थैंक्स अलॉट
थैंक यू सर थैंक यू हेलो सर यस सर ये आज का